ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కూటమి ప్రభుత్వం మీదే ఆ ప్రభుత్వ పరిధిలో పనిచేస్తున్న పోలీస్ శాఖ మీదే హోమ్ మినిస్ట్రీ పైన చాలా ఆరోపణలు చేశారు చాలా అగ్రెసివ్గా తన స్టైల్లో చేశారు నేరగాళ్లపై చర్యలు తీసుకోలేని పోలీసులు ఎందుకు శాంతి భద్రతలపై పదిసార్లు నాతో చెప్పించుకోవద్దు నేను హోంశాఖ తీసుకుంటే పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయి అంటూ కమెంట్ చేశారు బహుశా ఇది అన్యాపదేశంగా చేసిన వ్యాఖ్యలు కాకపోవచ్చు ఏంటి సార్ పవన్ కళ్యాణ్ వ్యూహం దీనిలో నేపథ్యంగా ఎలా చేస్తారు సబ్జెక్టు కూడా ఈ ఆయన మొత్తం మీరు నేను ఆయన స్పీచ్ టోటల్గా చూశాను అది ఒక రకంగా ఆయన పిఠాపురం ఎమ్మెల్యేగా తన ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ప్రజలకు ఇచ్చాడు అదొక మంచి సాంప్రదాయం నిజంగా కూడా ఏమేం చేశాడో చాలా వివరంగా చెప్పాడు ఒక స్కూల్లో సైన్స్ ల్యాబు హాస్పిటల్లో డాక్టర్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లో నర్సులు అది గొల్లపల్లి అనుకుంటే ఒక ఊర్లో నాలుగు వందల యాభై కుటుంబాలకు వంతెన ఒక డంప్ సైటు ఒక రోడ్డు ఇలా ప్రతి ఒక్కటి చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు అంటే ఏవేవి చేశాను ఈ టైంలో ఒక ఆర్టీసీ బస్సు పిఠాపురంలో ఆగటానికి బస్సు బస్ బస్ స్టాప్ ఆగడము ఇలా ప్రతి అంశము చెప్తూ ఆయన ఈ అంశం వచ్చినప్పుడు అన్నాడు అందువల్ల ఏదో ఆయన అదే అంశం పైన శాంతి భద్రత మాట్లాడుతూ నోరు జారి మాట్లాడే అవకాశమే లేదు సో ఇట్ వాస్ కాన్షియస్ స్టేట్మెంట్ అలా జారుంటే ఇప్పటికి పవన్ కళ్యాణ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేవారు నేను పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రిని నేను అటవీ శాఖ మంత్రిని పర్యావరణ శాఖ మంత్రిని హోం మంత్రి సాయి మీరు బజ్జ బాధ్యత వహించండి నేను హోంశాఖ తీసుకున్న పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి మమ్మల్ని విమర్శించే నాయకులకి అందరికీ నేను మా చెప్తున్నాను ఈ రోజున ఇలాగే మీరు తీసుకో తీసుకొస్తా ఉండండి మీరు నిశ్చలంగా ఉండండి ఏం చేయకుండా హోం బాధ్యతలు కూడా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి హోమ్ మినిస్టర్ అనిత గారు కూడా చెప్తా ఉన్నారు సార్ ఇక్కడ అనితనే టార్గెట్ చేసినట్టు అనిపించట్లేదా కొంతమంది అంటే సోషల్ మీడియాలో వైసీపీ వాళ్ళు టార్గెట్ చేస్తూ ఐ మీన్ ట్రోల్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒక అండ్ అండ్ సాక్షిలో వచ్చిన ఒక వార్త కూడా నేను చెప్తాను సార్ ఈరోజు అది చూపించండి ఒకసారి పవన్ నిజంగానే నిజాయితీగా వ్యవహరించదలుచుకుంటే నిద నిలదీయాల్సింది చంద్రబాబు నాయుడిని కదా దీనికి విరుద్ధంగా దళిత మంత్రి అనితపై నెపం వేయడం ఎవరిని రక్షించడానికి అంటూ సాక్షి వాళ్ళు వాళ్ళకు వాళ్ళు వాడుకుంటారు అది ఇష్యూ కాదు ఇక్కడ ఒకటి ఏంటంటే మన మీరు అన్నట్లు లా అండ్ ఆర్డర్ చీఫ్ మినిస్టర్ దగ్గర ఉంటుంది మీరు లిస్ట్ ఆఫ్ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అని గూగుల్ లో కొట్టండి మీకు నా గుర్తున్నంత వరకు లా అండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ విత్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ మీకు సిఎన్బిసిలో హిందూలో అన్నిట్లో వచ్చింది అది నాయుడు కీఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్ విత్ హిమ్ అని సాధారణంగా ఇటీవల కాలంలో లా అండ్ ఆర్డర్ ముఖ్యమంత్రులే ఉంచు ఉంచుకుంటున్నారు పెట్టుకుంటున్నారు అంటే అనిత గారి పోర్ట్ఫోలియో మీరు చూడండి కావాలంటే హోమ్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అని ఉంటుంది నాకు గుర్తున్నంత వరకు హోమ్ అండ్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఉండదు యూ కెన్ వెరిఫై ఇట్ అంటే లా అండ్ ఆర్డర్ ఆమెకు సంబంధం లేదు ఆమె షాకే కాదు ఆమెను ఎలా అంటారు మీకు సింపుల్ క్వశ్చన్ ఆమె దళిత మంత్రి అది ఇష్యూ కాదు దీంట్లో క్యాస్ట్ కోన్ అంత సంబంధం లేదు ఇది కావాలని ఈ సాక్షి వాళ్ళు రాయడమే కానీ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ ఏంటి లా అండ్ ఆర్డర్ ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది ఇది పవన్ కళ్యాణ్ ఏ కాంటెక్స్ట్లో తన ఫ్రస్ట్రేషన్ వ్యక్తం చేశాడు నేరస్తుల్ని పట్టుకోవడం లేదు పోలీస్ శాఖ పనిచేయడం లేదు ఎందుకంటే డీజీపీ కూడా చెప్తున్నానని కూడా అన్నాడు సో ఐపీఎస్లా మీరు అన్నాడు అంతే లా అండ్ ఆర్డర్ ఇటీవల కాలంలో జరుగుతున్న అత్యాచార ఘటనలు మమ్మల్ని ప్రజలు తిడుతున్నారు అని పోలీస్ అధికారులను ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులను కూడా అన్నారు ప్రజలు మమ్మల్ని తిడుతున్నారు అని సో ఆయన దేనిపైన తన తీవ్ర ఆక్షేపణ ఆయన ఆక్షేపణ క్లియర్గా లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం పైన ఆయన ఆక్షేపణ కానీ లా అండ్ ఆర్డర్ మినిస్టర్ అనేది కాదు దట్ ద ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ కదా సార్ ఒకసారి పోర్ట్ఫోలియోస్ లిస్ట్ చెప్తూ ఉన్నాను సార్ నారా చంద్రబాబు నాయుడు చీఫ్ మినిస్టర్ జిఏడి జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లా అండ్ ఆర్డర్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అండ్ ఆల్ అదర్ పోర్ట్ఫోలియోస్ నాట్ అలోకేటెడ్ టు మినిస్టర్స్ అండ్ అనిత వంగలపూడి హోమ్ అఫైర్స్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ చెప్పిందే కదా సో క్లియర్ గా అసలు ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఆమె చేతిలో లేదు ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ విత్ చంద్రబాబు నాయుడు అందుకే నేను నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు పై పవన్ కళ్యాణ్ తిరుగుబాటు అని ఒక హెడ్లైన్ పెట్టి పెట్టాను ఎందుకు పెట్టాను నాకు తెలుసు కనుక ల్యాండ్ ఆర్డర్ చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర ఉంటుంది కనుక 
చీఫ్ మినిస్టర్ దగ్గరే ఉంటుంది మీకు ల్యాండ్ ఆర్డర్ సీఎం దగ్గర ఉన్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ల్యాండ్ ఆర్డర్ పైన ఆక్షేపణ చేసినప్పుడు ఆయన ఎవరు 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 అన్నాడు ఇప్పుడు మీరు చూడండి ల్యాండ్ ఆర్డర్ నేను తీసుకుంటాను అన్నాడు హోంశాఖ అంటే ఆయన దృష్టిలో హోమ్ ఇంక్లూడ్స్ ల్యాండ్ ఆర్డర్ లేకపోతే హోంశాఖ తీసుకుని ఏం చేస్తాడు డిజాస్టర్ మేము విపత్తు నిర్వహణ తీసుకుంటాడా హోంశాఖ తీసుకుంటాడు అంటే అర్థం ఏంటి జనరల్గా పోలీస్ అడ్మినిస్ట్రేషను హోంశాఖలో వచ్చేది ఏంటి పోలీస్ అడ్మినిస్ట్రేషను పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషను ఇలాంటి పోలీసుల సంక్షేమము ఇవ్వస్తాయి అది కాదు కదా పవన్ కళ్యాణ్ తీసుకుంటా అంటున్నది పవన్ కళ్యాణ్ తన చేతిలోకి తీసుకుంటా అంటే ల్యాండ్ ఆర్డర్ ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎవరి దగ్గర తీసుకుని అంత దగ్గర ఉంటే కదా తీసుకునేది సీఎం దగ్గర ఉంది అది చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకోవాలి కదా అంటే ఓపెన్గా చాలా చెప్తున్నాడు కదా నేను నేను తీసుకుంటే వేరే లాగా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు సరిగా ల్యాండ్ ఆర్డర్ లేదంటే ఎవరిని ఉన్నట్టు ల్యాండ్ ఆర్డర్ షాక్ ఇచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు కదా ఈ మాట అంటే విపరీతమైన కోపం వస్తుంది కానీ రియాలిటీ అది కదా నేను చెప్పింది కాదు పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పాడు మీరు గూగుల్లో కొట్టండి ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఇది విత్ చీఫ్ మినిస్టర్ అని ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఫెయిల్యూర్ను తప్పు పడుతున్నాడు మరి ఎవరు తప్పు పడ్డట్టు చంద్రబాబు నాయుడు కాకపోతే ఇది మరి చంద్రబాబు నాయుడు మీద తిరుగుబాటు కాకపోతే ఎవరి మీద తిరుగుబాటు అంత మీద తిరుగుబాటు ఎట్లయితుంది ఆయన అనిత అన్న పేరు వాడాడు కరెక్ట్ అది ఎందుకు వాడాడు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు అని పేరు వాడడం ఇంకేముంటుంది ఇక విడాకులు అయిపోయినట్టే కదా ఇక లోకేష్ పేరు అంటే విడాకులకు పిటిషన్ ఇచ్చినట్టు చంద్రబాబు నాయుడు అన్న తర్వాత ఇక టీడీపీ జనసేన కలిసి ఉన్నట్టే కాదు కదా చంద్రబాబు నాయుడు పైన అనలేక తన ఆగ్రహాన్ని ఆయన పరో ఆయన క్లియర్గా తెలుగుదేశానికి వ్యక్తం చేశాడు మేము సిద్ధంగా లేము టీడీపీ సాధించే కూ నాయకత్వం కూటమి సాధించే విజయాలు అనివార్యంగా అందులో కొంత పవన్ కళ్యాణ్ ఖాతాలో పడుతుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు దీపం పథకం ఉంది మూడు సిలిండర్లు ఇచ్చారు కొన్ని చోట్ల చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చారు కొన్ని చోట్ల పవన్ కళ్యాణ్ ఇచ్చారు టీడీపీ ఇచ్చారు జనసేన ఎమ్మెల్యేలు ఇచ్చారు కదా ఇప్పుడు మీకు ఒక ఫ్లై ఓవర్ కడతారు ఫ్లై ఓవర్ కడితే ఏమైతే అక్కడ అందరూ అన్ని అన్ని పార్టీల ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు కదా మీకు అందువల్ల క్లియర్గా ప్రభుత్వం చేసే మంచి పనుల్లో అనివార్యంగా జనసేనకు పవన్ కళ్యాణ్కి కూడా అందులో వాటా ఉంటుంది దానికి ఎవరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్ ఉంటుంది మరి తప్పులు కానీ తప్పుల విషయంలో కూడా ఉంటుంది అక్కడే సమస్య పవన్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాల వల్ల తప్పుల వల్ల కూడా జనసేనకు వాటా వస్తుంది ఆ వాటా నాకు లేదు అని చెప్పడం పవన్ కళ్యాణ్ ఇది నాకు సంబంధం లేదు ఇది మీ ఫెయిల్యూరు ఇది నా ఫెయిల్యూర్ కాదు నేనుంటే వేరేలాగా ఉండేది అని అంటున్నారు లేదు మీరు మళ్ళీ కాల్ అండ్ ప్లే చేయాలి అవును సార్ నేనే హోంమంత్రిగా ఉంటే పరిస్థితి వేరేలాగా ఉంటుంది అని అంటే తీసుకుంటే అన్నారు తీసుకోవాలి అనుకున్నది ఆయన నిర్ణయమా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అల్టిమేట్గా చంద్రబాబు నాయుడు నిర్ణయమే ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రుల శాఖలు ఇచ్చేది ప్రేరగెట్టివ్ ఇదే చీఫ్ మినిస్టర్ సో మంత్రులను నిర్ణయించే కూడా చీఫ్ మినిస్టర్ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ ప్రకారం ముఖ్య ఎవరికి మంత్రి పదవి ఇవ్వాలి ఎవరికి ఏ శాఖ ఇవ్వాలనేది ఇట్ ఇస్ అ కంప్లీట్లీ చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రేరగెట్టివ్ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ లేదు ఇట్స్ ఎ పొలిటికల్ పొజిషన్ సో అందువల్ల పవన్ కళ్యాణ్ ఈ వ్యాఖ్య చేయడం ద్వారా ల్యాండ్ ఆర్డర్ అనంత దగ్గర లేదు అన్న సంగతి పవన్ కళ్యాణ్ తెలియదని అనుకుందామా ఇప్పుడు మనకే తెలిసినప్పుడు క్యాబినెట్లో ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి శాఖలు ఎవరెవరు ఉన్నారో చూసిండా నాకు చెప్పండి మీరు పవన్ కళ్యాణ్ అంత రాజకీయ అజ్ఞానం ఉన్నవాడా అంటే డైరెక్ట్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నెలలేక అంతే కదా మరి మీరు నాకు చెప్పండి ఏది మీనింగ్ చెప్పండి ఇదంటే ఇప్పుడు నాకు ఉదయాన్నే ఒకటి ఫోన్ చేసిన ఒకటి కచ్చితంగా మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళకి ఉన్నది ఉన్నట్టు ఉడుకున్నట్టు అయితే నేను ఎందుకు చెప్పారు ఇదే కదా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది కాదు పవన్ కళ్యాణ్ నేను అనుమన్నది కాదు మీరు నాలుగు రోజులు ఆగండి పవన్ కళ్యాణ్ మీరు కూడా ఇట్లే టాక్ చేస్తారు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు ఏం లేదు మింగలేక కక్కలేక ఉన్న పరిస్థితి పవన్ కళ్యాణ్ చాలా క్లియర్గా ఆయన అన్యాపదేశంగా అన్న మాటలు కాదు అన్య బహిరంగ వేదిక పైన అన్నాడు ఏ ప్రభుత్వంలో ఎక్కడైనా భిన్నాభిప్రాయాలు ఉంటాయి కంప్లీట్ ఉంటాయి అది ఎక్కడ చెప్పాలి కేబినెట్లో చెప్పాలి కేబినెట్లో చెప్పాలి లేదా చంద్రబాబు నాయుడుతో డైరెక్ట్గా చెప్పచ్చు పోలీసు అధికారులు తీరు బాగలేకపోతే పోలీసులతో ఒక మీటింగ్ అసలు పోలీసుల మీటింగ్ అయింది చంద్రబాబు నాయుడుతో చెప్పచ్చు కదా చంద్రబాబు నాయుడుతో ఇంటి మసీ ఉన్న నాయకుడికి బహిరంగ వేదిక పైన చెప్పాల్సిన అవసరం ఎప్పుడు వస్తుంది బహిరంగ వేదిక మీద చెప్పాల్సిన అవసరం రెండు సందర్భాల్లో వస్తుంది ఒకటి ఇంటర్నల్గా చెప్పే అవకాశం ఇవ్వనప్పుడు వస్తుంది రెండు తాను ప్రజలకు డిమార్కెట్ చేసుకోవడానికి వస్తుంది మీరు పవన్ కళ్యాణ్ హిస్టరీ కూడా
ఆయనకి ఇష్టం లేదు సార్ ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఆయన డీమార్కెట్ చేసుకున్నాడు ఇష్టం లేకపోవడమే కాదు అఫ్ కోర్స్ చిరంజీవిని విమర్శించలేదు విమర్శించాలని కోరుకోలేం కూడా ఎందుకంటే పార్టీ ఏం ఊతపడ్డప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు కానీ అది ఎంత లాభమైంది పవన్ కళ్యాణ్ కంటే ఇవాళ ప్రజారాజ్యాన్ని కాంగ్రెస్లో కలిపారు అని చిరంజీవిని అనగలరు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ అనగలరు ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ పీఎర్గా డీమార్కెట్ చేసుకున్నాడు అయినా కూడా ఆయన జనసేన పెట్టినప్పుడు ఇబ్బంది వచ్చింది మీకు గమనించండి అన్ననే గెలిపించుకోలేను అంటే ఆయన అన్నారు కూడా ప్రజారాజ్యం ప్రయ ప్రయోగము మమ్మల్ని వెంటాడుతూ ఉంటుందని కూడా చెప్పాడు అందువల్ల పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్కడ డీమార్కెట్ చేసుకోవాలో అక్కడ డీమార్కెట్ చేసుకుంటున్నాడు అందుకే ఇష్టం చెప్పాను చిరంజీవితోనే డీమార్కెట్ చేసుకున్నాడు కానీ ఫైవ్ మంత్స్ కదా సార్ అయింది ఇప్పటి నుంచి అన్నది ఇష్యూ కాదు ఆయన ఇప్పుడు మనం రాజకీయాలు ఆయన ఎందుకు చేశాడో వ్యూహాత్మకం అని చెప్పడానికి కారణం ఇది అందువల్ల ఇది క్లియర్గా ఈ వాంట్స్ టు డిఫరెన్షియేట్ డిస్టింగ్ ఇష్ తాను ఈ ఫెయిల్యూర్స్లో వాటా పెట్టుకోదలుచుకోలేదు బిల్లులు నేను కట్టదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే ప్రజలు తిడుతున్నారన్నాను మీరు గమనించండి ఇప్పుడు వైసీపీ వాళ్ళు రోజు ఏమంటున్నారు టీడీపీ వాళ్ళు బయటకు వస్తే ప్రజలు తిడుతున్నారు ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరిపితే మేము గెలుస్తాం అని వాళ్ళు ఏదో క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నారు అంత సీన్ ఉందని నేను అనుకోను కానీ పవన్ కళ్యాణ్ క్లియర్గా ప్రజలు తిడుతున్నారని రెండు సార్లు అన్నారు ఎక్కడ ప్రజల ముందు అన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ అంత అమ్మాయి ఎక్కడ ఆయన తెలియదా ఇది సాక్షిలో ఇష్టపడినట్టు కథనం రాస్తారని వైసీపీ నేతలకి ఇది ఆయుధం అవుతుందని తన మిత్రపక్షాలకు ఇబ్బంది అవుతుందని తెలియదా పోనీ పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్కడైనా అన్యాపదేశంగా అని ఉంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఆఫీస్ క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చిందా నేను నా ఉద్దేశం అది కాదు నేను అనితను అనలేదు నేను అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్నాను నాకు అనిత సామర్థ్యం పైన ఎలాంటి అనుమానం లేదు అని అన్నాడా ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే అనితకి రిప్లై ఇచ్చింది నేను పాజిటివ్గా తీసుకుంటున్నాను పవన్ కళ్యాణ్ అన్నది ఆయన అనడానికి ఇది కారణమై ఉంటుంది నాకు జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చింది ఎందుకంటే నామకు ఆప్షన్ లేదు కదా ఏమనగలుగుతుంది పవన్ కళ్యాణ్ అనగలుగుతుందా సో అందువల్ల మీరు క్లియర్గా పవన్ కళ్యాణ్ వ్యూహాత్మకంగానే ప్రజల ముందు తనకు సంబంధం లేదు వి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు షేర్ ది ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ ఇట్ అని చెప్పడం పోనీ ఇది చెప్పినందుకు పవన్ కళ్యాణ్ ఏమైనా దూరం చేసుకుంటుందా తెలుగుదేశం ఆ పరిస్థితి లేదు అదే మీటింగ్లో పవన్ కళ్యాణ్ అది కూడా చెప్పాడు కూటమిని ఎవరు తమ తమ కొంతమంది నాయకులు తమ స్వార్థం కొరకు స్నేహాన్ని జరగొట్టాలని చూస్తున్న సాధ్యం కాదని కూడా చెప్పాడు అందువల్ల ఇప్పుడు ఏదో పవన్ కళ్యాణ్ కూటమి నుంచి బ్రేక్ చేసుకుంటున్నాడు అనే యాంగిల్లో మాత్రం దీనికి అర్థాలు తీయకూడదు ఇది డీమార్కేషన్ క్లియర్ డీమార్కేషన్ అందుకని నేను తిరుగుబాటు జరిగిందని అన్నాను తిరుగుబాటు మొదలైంది అన్న ఎందుకు అంటే డీమార్కేషన్లో ఒక రకమైన తిరుగుబాటే ఎందుకంటే తాను సంబంధం లేదు తాను ఈ ఈ రకమైన శాంతి భద్రతల వైఫల్యాన్ని అంగీకరించడం లేదు ప్రజలు మమ్మల్ని తిడుతున్నారు కానీ జనసేన తిట్టకు పవన్ కళ్యాణ్ తిట్టకు అని ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన ఓపెన్గా అందువల్ల ఏమనన్నాడు అధికారుల మీద అన్నాడు అనితం మీద అన్నాడు సబ్జెక్ట్ ఆ సబ్జెక్టే ఆమెది కానప్పుడు ఆమెంటే ఎట్లా కరెక్ట్ చెప్పండి 